jakieś świąteczne. Jakie? Ej, faktycznie jak kalendarz. I dzisiaj taki kalendarz będzie decydował o tym, ile możesz wydać. Zdra... Patrz, Patecki ma świąteczne skrzydeczne. Ja też, patrz. Ej, patrz. Słuchajcie, dzisiaj zdrawki zdecydują o tym, ile możemy wydać przez cały dzień, a najlepiej powinniśmy. Nie trzeba wydać całości, ale starajmy się. Mam takie pytanko, to jak mi zostanie dwa złoty, to mogę sobie przelać na oszczędność, tak? Możesz, możesz. możesz. <laughs> Każdy z nas będzie musiał wziąć sobie po 15... 13. 13? 13 karteczek tutaj stąd. No i jak się wylosuje 13 jedy, jed, złotów, 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 złotów. No, no, sobie, weźcie sobie po 13. 13, ja mam. Teraz oprócz tego, że wzięliśmy po 13, musicie kliknąć w subskrypcję, więc subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z każdym takim filmem, bo dziś będzie ciekawie. Niektórzy z nas będą mieli mało do wydania, niektórzy bardzo dużo. Jak zagospodarują te pieniądze, to się właśnie okaże na odcinku i zostawiacie też dużo łap w górę. Będzie więc takich filmów, już zrobiliśmy, że tam chyba jakieś koło decyduje o tym, ile mamy widać, a dzisiaj będą zdrapki, więc... Jakieś koło. <laughs> No bo sobie zapomniałem, a tym bardziej będzie ciekawie, bo będziemy jeszcze zdrapywać. Okej, okay, czy każdy ma 13? No, ja tak. Mam. I teraz otwieramy i każdy bierze sobie później odpowiednią ilość, odpowiednią ilość zdrapek. Tak, także ja mam jedynkę, więc sobie biorę jedynkę i w ten sposób, nie? A ja piątka gdzie jest? I można tu wyrzucać. A gdzie jest piątka? No patrz, Majka. No, patrz, co masz? Dobra. O, co to jest? Ja to odwołuję. Co masz piątkę? Odlodnąłem. 27. Pierwsza trzy dycha? Druga. Druga trzy dycha? Nie, czyli pierwsza trzy dycha, albo coś miałem dwójkę. Dobra, ten mi się bardziej podoba. Albo wezmę to. 27. I za chwilę, jak wszyscy już sobie wezmą odpowiednie zdrapki, powiemy wam, jaką każdy ma wartość swoich zdrapek, bo to też będzie decydowało o tym, ile on może wygrać tak naprawdę. Ja mam dwie dychy. U Jezu, kobita, to masz dobrze bardzo. Ej, mam same dwójki. Same dwójki mam. Tak jak w szkole, co? <laughs> Ej, dobra, w tym momencie tak mi się przyparciło. Nie Powiem no, wam tak, ja cieszę jak królewicz. Melanszuknie. Mąteczka. Ja tak samo. Nie, tak nie odgapiaj. I teraz, uwaga, ja już mam na przykład wszystkie swoje zdrapki, więc liczę ich łączną wartość. Ja mam 135 polskich złotych. No to Krzychu, ja mam troszkę gorzej. Ja mam 88 tylko. O Jezu. Ej, żadnej jedynki nie miałem. Ja też. Serio? Ja mam tak. 91. O, to podobnie do mnie, mam 88. Miałam 104, a miałam same jedynki praktycznie. Wow. 150? 8. Ja mam 160, jeśli nie skończyłam. Wow. 165. Ja mam 145. To, to ja mam najmniej? 173. Co? To ja mam najmniej ze wszystkich? 88. Tyle co ja patec. Zobaczymy, kto lepiej wyda hajsik. Wiadomo, że ja. Ja, 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 ja muszę raz policzyć, bo nie wiem czy się nie klepną. Ja i Patec mamy najmniej ze wszystkich, najwięcej ma Vera. Dobra, mam dwa złote już. O, I ja co? Mam... Skurczy byki, cztery ziko w jedynce. A mieliście kiedyś, że wygraliście coś i macie do tego mnożnik? Bo ja właśnie tak mam. Dwójkę, ale z mnożnikiem, to jest lepiej niż jakbyś wygrał czwórkę. Nie. Czyli ile wygrywasz? To jest tak samo. Cztery. No, Powiem wam tak, na razie u mnie jest pucha. Doskonale mi idzie, dwa złote, ja z pięciu zdrapek. Jezu, naprawdę dalej nic nie wygrałem? Ja też nic No i co są siedzie? Są siedzie krzywy. Ja mam cztery złote, ja mam cztery złote. Kodeski, chcesz, żebym ci pomógł zdrapywać i wtedy dajesz mi połowę z wygranych? Eee, poczekaj. Eee, może nie. Czemu to jeszcze? Dobra. Ale wygrałem y, 15 zł. Chyba, że... Co? No, co? może za dwójkę. Tak coś mi to nie, nie pasuje. Dalej nic, naprawdę. O nie, Krzychu, serio? Strasznie mi cięża. Cały dzień za darmo, Krzychu, tak znam. Dycha! Eee, to jest nie, jest nie jest zabawne jak masz pieniądze. Ej, a macie coś takiego, że jak się patrzycie na te zdrapki, to one tak yeah. wyglądają szatańsko? Kolejna dnia! A ty werka ile masz? Zero. Serio? No, i już jestem przy tych najdroższych teraz i zero na razie. Wykrakaliście mi i teraz znalazłem złoto. I mam złoto tu, więc wygrywam chyba 10 zł, ale tak, nie jestem pewna. Tak, no. no i co, ja mam ostatnią, najdroższą, za trzy dyski. Zdrapki się kończą, a pieniędzy nie widać tym razem. No nie. O nie, mam do wygrania. A ile masz? Złotówkę. Nie! Złotówkę! O, 20 kolejne. Ja już mam 40. Ja. Tak ja. Nie, czy to jest tak, czy nie? Pokaż. Znać dwie takie same tak, koty no. i 100 i 100? No. 100 zł! Co? Stówy, ale tak. Jest, super. Jezu, jak ja cię kocham, kobita, dzisiaj chyba razem spędzamy dzień. Ostatnia pozycja na zdrawce jest wygrana. To pytanie tylko ile? Pierwszy, pierwszy, pierwszy. Trzy dyszki. Ostatnia pozycja na zdrawce. Ostatnia zdrawka, ostatnia pozycja. Ja mam, moi drodzy, 39 zł. Damy radę, Wera. Chociaż 20 zł to już 20 
No nie, no jestem zrozterowany tym wszystkim, naprawdę. A ile Majko masz? No 15 zł, Gasiu, ty mi pożyczyłeś stówkę. Ja nie A ja chcesz? przypomnę tylko, że Majk dzisiaj ma jakieś tam urodziny i musi prezent kupić, nie? <śmiech> Ej, właśnie też, nie? nie? No. Co ja mam zrobić? No to musisz wygrać do spirytu z naj najtańszy alkohol. O nie, u nas ile masz? Chyba 9. A już tu mamy dyszkę. Nie, no panowie, ja nic nie wygrałem. 79. O, no to ja. Ej, no to coś tam kupisz, patecki. Znaczy nie no, dla mnie to jest dzisiaj super dzień, super odcinek. Żyję jak król. Ważne, że się kochamy, kochamy. Ej, ale tak. <laughs> Najważniejsza jest miłość, nie liczą się pieniądze. No teraz tak mówi, bo ma jeden złotych, a Łuki ma dziewięć. Ciekawe co by było, gdyby było inaczej, nie? Sorry Łuki. Dziewięć. Złotówka. Ja mam 39. 140. Ło, wow, za bogato. Wow. Przychu, 77. No ja mam, już wam mówię dokładnie, żeby... Cztery, dalej. Nie, mam y, tu na tej zdrabce. Boże. Dobra, patent. 79. Nice. Ja mam 70 równe. Okej. No i Mike ma zero. Ja mam chyba 15 zł, z tego co wcześniej wyliczyłem. No i zaczynamy, moi drodzy, w takim razie. Dzień za tyle, ile wygrałeś w drabkach. I jest ciekawie, bo na przykład jest strasznie, jest ciekawe jest, strasznie tak? duży rozrzut. 140 złotówka. Ja mam a a można autem motor jak nie, tam musisz jest... zatankować sobie. Motorkiem? A można przykład właśnie hulajnogę wziąć no, albo coś takiego? A ja nie jest prąd za darmo, a bez Nie. Nie. To zatankujemy, ja zatankuję za 20 zł. Ja też za dyszki. Dodatkowo przed odcinkiem ustaliliśmy zasadę z dwugaszkiem, że my mamy catering, ale z niego nie korzystamy na, na rzecz odcinka dzisiaj. No i dobra, dzisiaj mam za zadanie skończyć tutaj z pełnym brzuchem, mając więcej pieniędzy niż zaczynałem. No będę żebrał, zrobię biznes, zrobię interes. Eee, nie no, żartuję, pewnie kupię najtańszy alkohol i skończyć. Jedziemy do sklepu. Ruszaj. Michael, to jest dla ciebie kulejnoga. No wziąłem ci kulejnogę, gościu. Nie, 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 to jest dla ciebie kulejnoga, Michael. Nie, nie, nie. Ja mu ukradł, no, jak no, Michael. No, no, czekaj, no, patyski dalej. Michael, dawaj, że kulejnogę. Michael, dawaj, że kulejnogę, no. To możesz jechać ze mną na tej kulejnodze. Nie, nie udźwignie nas. Ej, wyglądam teraz jak taka banda dobrych takich kulciołków z podstawówki, Peter, no właśnie, jakieś... Patrz, zobacz, 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 Ale Peter Bada. wygląda w ogóle najlepiej, kiedy Pa, no. Ej, dawaj, Michael. Ej, dawaj, Michael. Ej, dawaj, Michael. Tylko, że nie mam hamulcu, powiem. <laughs> Yo, man! Ty jesteś cool! Ja bym nagrywał y, teledysk graperski, bo mój cały gang wyjeździł właśnie tak. Ło! Bo się zrobimy jakieś wspólne śniadanie. O! Chleb. Moje ulubione ciasto tutaj jest. Biorę dwa. Jego A daj dla mnie. 4 zł to mnie będzie kosztowało. Ja muszę wziąć sobie przeciwbólowe jeszcze. Ale problem polega na tym, że sklep, w którym jesteśmy, czyli zielona żaba, wcale nie jest taka tania. No, no widzę, Tak, ja dlatego ja biorę tylko dwie rzeczy. Nie stać, nie stać. 11 zł. A ile ty masz, Michael Kasy? 15 zł. No to ma jak wyda na, na cztery jajka w połowę budżetu. Najtańsza jest etopiryna. Biorę, nieważne na co jest. To najgorsza. Naj, nieważne na co jest, biorę. 12 Ej, teraz... się zapłaciłem. O kurde, 26,50 tylko mi zostało. A no mi za dużo nie zostało, ale zobaczę w domu ile wydałem. Wydałem pewnie jakieś 3 zł, zostało mi pewnie 9. Znaczy ja na przykład nie mam tak źle, bo za 79 zł ja naprawdę mogę bardzo dobrze żyć. Browara możemy sobie później wypić, co nie? No nie, jakiegoś najtańszego, nie? Wi pasterna, nie? Dobra, 70 zł do wydania, więc trzeba będzie to jakoś dobrze rozporządzić, żeby godnie przeżyć ten dzień. No i zaczynam od pójścia do spożywczego, więc może w sumie nawet y, na, za te pierwsze zakupy uda mi się przetrwać już. Później na przykład jakieś bonusowe aktywności za to, co mi zostanie. Ale jak Marta wróci z pracy, to możliwe, że gdzieś podjedziemy do jakiegoś maczka, tylko że za moją, za mój hajs pewnie będziemy musieli zatankować, więc o proszę, a kto to tam idzie? No to chłopie, dawaj, nie zastanawiaj się. Taki donejcik, y, nagrywamy odcinek, w którym... Ale dobra, to zrobimy tak, że jedną zjem, a drugą ty zjesz, dobra? Żeby mama była zadowolona. Nie ja skupałeś chłopaczka z, z pierwszego śniadania. Masz dłę? Tak. Ja, ja, jak go. Ale przez kilo wpadę z kimś pieniędzy. Wiem, no ale to nie, to nie znaczy, że mam... Y, to jest walka, to jest walka, nie? To jest walka, właśnie chodzi o to, żeby przeżyć jak królewik, żeby inni ci zazdrościli. Ej, patrz, Peter. Darmowy chleb tostowy. Ej! Oddałem mój chleb tostowy! Coś to ci mogę sprzedać, załóżmy za 50 groszy. Nie, dobra, nie chcę być chamem. Mogę sobie jechać do żabki kupić. 40 groszy za plasterek, ale po co ci jechać do żabki? Masz tutaj na miejscu. 
Zdziemy, smakujemy lepiej. Ale bym dostał sobie taką śniadanie w kodła mnie. Dobra, pierwsze 28 zł wydane i tak jak widzicie Kabanowski, Energetyk yy, i jakieś papierosy, ale to przez przypadek kupiłem. Yy, zdarza się. Gdzie kupiłeś śniadanko? Kamień, o wy. I moi koledzy mnie zaprosili na obiad właśnie. Jadę na spotkanie z Lechem i z Izakiem. I, oni ci i powiedzieli, że mi zamówią Ubera i stawiam obiad. Serio? No. A co w zamian musisz zrobić? A to poza kamerą. Nie, no, nie. Ja mam dzisiaj do wykorzystania 140 zł, także przeciętnie więcej niż wydaję na co dzień. Z tego względu, że mogę sobie spokojnie zjeść jakiś obiad, spokojnie mogę sobie iść kupić coś słodkiego. Też mam zamiar e, troszeczkę komuś pomóc, z tego względu, że na przykład Kasia leży w łóżku i ma tylko złotówkę. Pojadę do sklepu później i na przykład kupię jej jakąś herbatkę, albo jakąś cytrynkę, albo coś słodkiego. Miałam w planie widzieć się z moim bratem i też z moją przyjaciółką i to podtrzymuję i napisałam im już, że dzisiaj nagrywam mamy właśnie taki challenge, więc tak wydrapałam, że mam 140 zł, więc spokojnie mogę iść na y, obiad z moim bratem. Nawet nie wiem, czy może, mogę się malować, bo chyba wtedy te kosmetyki musiałabym kupić. Jak mam wybrać kosmetyki, czy mam wybrać coś do jedzenia, to zdecydowanie wybieram jedzenie. Dobra, jednak okazało się, że mój brat kończył czelnie za półtorej godziny, więc mam jeszcze trochę czasu, więc teraz pojadę do sklepu i od razu zatankuję auto. Mega mnie boli, to jest mój drugi dzień z aparatem i słuchajcie, no umieram z bólu, także muszę wziąć przeciwbólową, bo naprawdę jest... Ciężko. No i szkoda, że musiałeś taką skromną sumę, a i tak wydać na środki przeciwbólowe, nie? No, drogie, strasznie mi cię szkoda. Ale pomogą. To najważniejsze. Będę je trzymał przy sobie, nikomu nie dam. Chyba, że ktoś chce, za kosztowałem 7 zł, to złotówka za jeden. A ja sobie jeszcze yy, dokończę drugi szanak w takim razie. Dobra, muszę uważać. Dobra, 20.06. Zatankowane. Kupiliśmy wszystko, tylko zapomnieliśmy o ważnych rzeczach, takich jak na przykład masło. Więc idziemy się przejść do sklepu. Teraz pójdziemy do tańszego sklepu, bo ja nie mam jakiegoś wielkiego budżetu, który mogę przyszaleć. Michael, mamy do wyboru masło za piątkę albo margarynę za 250. Co bierzemy? Margarynka, co? A tu mamy pasztyczkę. Za złotóweczkę? Za złotówkę, to weźmiemy mi się zajęty dwa. Pasztyczkę jest tak. pomidorowe, weźmiemy. <laughs> weźmiemy. Kupiliśmy sobie pasztyczki. I takiego Margarynę, jednego pasztecika sobie kupiłem. Ogórata, tam jeszcze mamy jajka, w lodóweczce mamy, więc możemy sobie dzisiaj zrobić jajka sadzone. 26 groszy, ale zapłaciłam 20 zł równe, ponieważ pani mi podarowała i powiedziała, dobra, to kiedyś mi pani przyniesie przy okazji, bo się jej nie chciało wydawać. Dzwoniłam do Kasi i się zapytałam, czy właśnie co może jeść i czy na przykład czegoś nie może. Powiedziałam, że jej kupię herbatki, żeby mogła być herbatki, bo zawsze my pijemy, Kasia, Marta ja pijemy zawsze herbatki, no a jak ktoś jest chory, to zawsze te herbatki pomagają. I powiedziałam też, że kupię jakiś obiad. Kasia napisała, bardzo dziękuję, nie będę zdychać dzisiaj dzięki tobie. Herbatka najchętniej jakaś zielona, a obiad jak to zupka pomidorowa z ryżem i kopytka z sosem pieczarkowym. No dobra, no to jadę. Kasi po obiad. Siemanko, witamy w naszej kuchni. W dzisiejszym odcinku ugotujemy tosty francuskie. Sypatecki. Aby zrobić takie tosty, potrzebne będą najtańsze masło, najtańszy chleb. No nie, właśnie jajka nie są najtańsze. Jajka kupiliśmy takie z wolnego wybiegu. Ja niestety za późno dzisiaj yy, przyjechałem. Miałem dzisiaj do, dwie sprawy do załatwienia z rana i byłem tutaj od pół do 12, a chłopaki zaczęli czynić o której? O dziesiątej. No o dziesiątej dwadzieścia, nie? Coś takiego. Powiedz mi, Patec, jak to wygląda Wiecie. cenowo z tymi tostami? Za tosta, złotówka za tosta, nie chcę być chamski. Dobra, złotówka za... Byłem przygotowany na dwa złote za tosta, więc... Ale nie, pomyślałem, że i tak mamy dużo pieniędzy i nie, nie trzeba. Dobra, mam zupkę, mam kopetkę dla Kasi. Za obiad zapłaciłam 19 zł, za herbatkę i za kanapkę 6,98, więc w sumie niedużo. Więc zostało mi jeszcze spokojnie ponad 100 zł, więc tym się nie martwię. Mam. <śmiech> Proszę. Przyniosłam się też widelec. Lecę na z moim bratem. Pa! Teleportowałem się z domu ekipy, bo Lechu, czyli najlepszy digel na świecie, zamówił mi Uberka, żebym sobie pojechał i z nim spotka że się z nim spotkał. Powiedział, że obiecuje mi obiadek, także być może uda mi się coś zjeść, mimo tylko i wyłącznie 9 zł, który mam na dzisiejszy odcinek. Witam. Dzień dobry panu. Specjalnie zbyt Bydgoszczy przyjechałem dla ciebie. Mam 9 zł i muszę za to przeżyć dzisiaj cały dzień. Damy radę. Dojechałam, zostawiam e, autko, jestem też z moim bratem, tutaj jest mój brat. No i lecimy sobie coś zjeść. Ja mam do wydania 77 zł, dwie szczęśliwe siódemeczki. Także dzisiaj żyję jak królewicz, można tak powiedzieć. E, tak się składa, że zachciało mi się pić, kupię sobie coś do picia, a tak się dobrze składa, że jest tutaj... 
Punkt lotto, to znaczy punkt wymiany z drapek. Także od razu wymienię sobie całość, kupię sobie coś do picia. Koło 17 skoczę sobie z, z przyjacielem na pizzę. Także myślę, że, że dzień będzie udany za te 77 zł. Mój y, budżet skurczył się o 5 zł, ponieważ kupiłem sobie czerwonego byka. Także zostało 72 zł, które mam zamiar dzisiaj wydać w całości. Tak jak wspominałem, później będzie jakaś pizka. No i jakoś to tam wyda się. Możliwe, że mi troszeczkę zostanie, ale raczej nie przejduję. To, co zostanie, po prostu zaleję sobie do samochodu w formie paliwa. Dobra, po jedzonku stwierdziłam, że skoro mam tyle kaski do wykorzystania, to idę na go karty. No tutaj dostałem obiadek i niestety kosztował tyle pieniążków, że i Lechu i Izak już nie zamówili dla siebie. Ja mam, ja mam Izak tylko 9 zł i mogę, muszę za cały dzień przeżyć za 9 tak zł. Jest, tak mówił właśnie, tak? dlatego z Lechkiem właśnie mówiliśmy, że w kręcie będzie, że my ci kupimy obiad, a potem powiemy, że jednak nie i będzie w kręcie nas mywaków przeżyć właśnie. Taki, taki był plan z Leszkiem, zostaje sprankowany przez gamerów. Ja się żadnej pracy nie boję, więc y, y, myślę, że na spokojnie mogę to, mogę to zrobić, nie? Smacznego. Dzięki bardzo. Czekam właśnie na burgerki, wydałam 39 zł, więc to trochę obciążyło mój dzisiejszy budżet, ale mimo wszystko to jest warte. Najlepsze burgerki w Krakowie zawsze poprzedziliśmy z Karla. No i teraz zabrałam tutaj mojego brata. Ja lecimy. Co drogą rzecz wybrałeś? <śmiech> <śmiech> nie miałem tyle. Nie byłem gotowy, myślałem, że wodę tylko weźmiesz. Lechu zaprosił mnie na obiad, ale nie zapłacił on. Także dziękuję bardzo za... <śmiech> ale chciałem, no się rzucił od razu, no. Co za... no, no <śmiech> Nie, 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 nie chciał. Po prostu... no. Lechu wysypał wszystko sobie z kieszeni i niestety nie siadło. Zobacz. Także wbijajcie jego live na Facebooku, bo tam się nie przelewa. My właśnie idziemy na rynek, ponieważ e, taksówka nam się prawie rozpadła. A poza tym, co najważniejsze, właśnie Lechu poznał gościnność krakowską, czyli stałe korki. No ładne, ładne są Cyt proszę. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Michael, weź sobie talerzyk, albo nie będzie tak nie dosięgniesz. Karol, chcesz coś cika na pocieszenie za złotówkę? Za ile sprzedajesz? No, dajemy złotówkę za, za, za złotówkę, no. Bo i tak nie. nie ale nie, 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 nie wykorzystamy tego. A wolę wiesz, się spieniężyć to, co mamy. Dobra, bo jak na razie robię wszystkim tosty i jeszcze nie zjadłem ani jednego. Nie podoba mi się w ogóle ten interes. Troszkę minęło czasu, my tutaj przygotowaliśmy naszego dostawczaka pod odcinek. Jest teraz y, 16 i w sumie to ja nie wydałem nic oprócz tego, co wydałem wcześniej. Młody, coś wydałeś jeszcze? No ja wszystko wydałem praktycznie. <grym> Mikser, ty jak tam? E, mi jeszcze zostało 38 zł chyba, ale zostałem 30 zł, bo idę do kina z Martą wieczorem. O, nie? fajnie. E, ja jestem strasznie głodny, wydaje mi się, że za niedługo bym hmm, zamówił sobie pizzę. Serio? Może tak, może nie. E, może patyc jakiś deal? Może nie. No weź! Nie, no nie. No standardowe jak zawsze. Zaszatałcik? <grym> ja zostałem bardzo dobrze ugoszczony. Właśnie byliśmy z Lechem się czegoś napić, no bo wiecie, ważne, żeby dużo pić w zimie. Dokładnie. Żeby się nie odwodnić. Coś e, lepszego pisz... niż wodę mu zaoferowałem. O, piszcie w komentarzach, co mogę się, czego nie mogę napić z Lechem. <grym> byliśmy właśnie na piwku i e, podobno będzie teraz opcja, abym też e, wspomógł jakoś Kasię, bo Kasia ma tylko złotóweczkę. Lechu tutaj się zobowiązał, że może, może się dorzucić coś do Kasi, także... Znaczy, mogę się dorzucić, ale będzie musiała oddać, tak? Za <grym> dużo nie. Mendo. Do końca dnia już nie będziemy mogli nic zjeść. Możesz poszaleć, ja stawiam. Tak? Tak. Masz nawet dwie bułki. Dobra, wezmę dwie. Dobra. Nie wiem, czy zjemy, ale wezmę. O Jezu, patrz co jest. Jest uważane. Tylko nie wiem, czy jest z makiem. Nie ma. Nie, z makiem jest droższy, nie wiesz. Ej, ale musi być coczek jabłkowy do zestawu, co? No, Lechu. No dobra, no niech będzie już. Tak naprawdę to towarzystwo powinieneś więcej płacić. Lechu tutaj bardzo mi pomógł, także widzisz Kasia, wyszedłem na łowy i nie wracam z niczym. Dokładnie tak, nie ma sensu. No ja sobie, ja sobie pojadłem, na szczęście tutaj wykorzystaliśmy Izaka, także Izak mhm. gorąco pozdrawiamy. My musimy częściej się spotykać i wychodzić. Lechu wcześniej postawił nam pyszne belgijskie piwko, ale ja na szczęście znalazłem lokal, w którym widzę, że ja, mnie stać, bo mam 9 zł. To idealnie, żeby kupić dwa piwka. Ja miałem dzisiaj 9 zł. Zobaczcie na to. Gorzej leku, jak mnie dzisiaj nie zabierzesz do domu? Nie, spokojnie. To spokojnie. będę musiał wrócić pierwszy. Nie? Odwieziemy. Odwieziemy, nie ma. Niestety nagrywki się przedłużyły i będę musiał zamówić taksówkę. Taksówka będzie mi kosztowała chyba połowę mojej pensji. Ja jeszcze mam do wydania jakieś 72 zł. O, to to ja Jestem bogaty, podwiedzia. dobrze zarządzałem Ej, dzisiaj swoim budżetem. A nie chciałbyś mnie podwieźć na urodziny? Gdzie? Zaraz ci podam, że gdzieś koło tam, no, bliżej kuczy. Dobra, mogę cię podwieźć. Ale to najpierw jadę sobie znakować samochód Dobra, zjem. i umyć samochód. Mój budżet jest na tyle duży, że mogę sobie na, pozwolić na takie przyjemności. Ja bym się sobie coś zjadł, tylko właśnie nie mam transportu za bardzo. Mam 25 zł jeszcze. Właśnie ostatnia wieczerza, 
bo ja zrobiłem... Czemu ostatnio wieczorem na maki? No bo w sumie zrobiłem sobie kolację i jadę zaraz na urodziny i zmieściłem się w sumie w budżecie, bo zostało mi jakieś 3 zł chyba niecałe, czy nawet ponad 3 zł. A jeszcze, jeden, jeszcze czego mi brakuje to dostać się na imprezę, ale wiem, że Krzywo ma dużo pieniędzy i pośle do całkowy samochód I popro poprosiłem go, żeby mnie po prostu podwiózł na, na te urodziny Więc chyba się zmieściłem w budżecie i ostatnia wieczerza, więc Będzie nakowany za 3,5 dyszki, żeby jeszcze starczyło na jakąś make piąteczka Także później zostanie mi jeszcze jakieś 3 dyszki może To będzie na, na coś, jakąś szamkę do końca dnia pewnie No i myślę, że tyle wystarczy i Uwaga! A, przekroczone o 3 grosze. No nic, jakoś się z tym pogodzę. 5 polskich złotych wlatuje do środka i będziemy mieć furkę, bo jest troszeczkę brudna. W każdym razie zostanie jeszcze jakieś 3 dyszki, no jakieś dobre jedzonko. I tak do końca dnia myślę, bez problemu wytrzymam. Tomba, wymiana barterowa. Ja nie mogę jeść cateringu, bo tak jest w zasadzie, więc pozwalam Ci go zjeść, a Ty nie podwozisz pod kebaba. Pakujemy się do Pikachu. Co to za opony właśnie? Śmierdzi strasznie oponami. Nowe oponki? No zimówki, zimoweczki, ale śmierdzi, nie? No fest. Się składa, że mamy tutaj powiedzkiego takiego dobrego kebaba, który w dodatku jest mega tani i zamierzam właśnie w niego uderzyć. Maty mi odwiezie z powrotem do domku i będę szamał. Później jest plan, żeby z Werą polecieć do kina, tylko że ona wydała hajsik cały, więc pewnie się dorzucę do biletu, a ja mam kartę, w którą, z którą mogę wchodzić za darmo, bo opłacam ją miesięcznie, więc yy, pewnie, pewnie się uda. Dobra. Zamawiamy. Będzie połowina w tortilli. To, to, to jest w cie cieście, tak? Tak, tak, w cieście. Dobra, ile to kosztuje? 16? Duża porcja, tak. Dobra, mamy to. 16 zł zapłacone, więc jeszcze mi zostało 10,52. Ale mnie będą zęby bolały. Masakra teraz z tym aparatem. Powiem wam, że pierwszy dzień jestem po... O, super, robimy fateczkę? No to dawaj. I powiem wam, że bolą, bolą ząbki, więc y, musicie się przyzwyczaić. <laughs> Nie mogę się doczekać, to jest... A, jestem taki głodny. Drugie ulubione jedzenie po pizzy. Nie oszukujmy. Jeśli ktoś nie lubi kebabów, to... To jest dziwnym człowiekiem. Chyba, że lubi pizzę, to wtedy jest ok. Można, można nie lubić jednego, ale trzeba lubić drugie. Zawsze. Będzie to bolało bardzo, mnie w zęby, ale trudno. Muszę się poświęcić. Mm. Ale boli. Generalnie słuchajcie, jest już po 18.30 i dopiero teraz zjadłem moje kabanosy. W sumie zostały mi jeszcze dwa, zostawię je sobie na później. Zostało mi jeszcze jakieś około 40 zł. A jako, że 30 zł kosztuje bilet do kina e, i od trzech dni zbieramy się z Martą, żeby pójść sobie właśnie na taki jeden horror, no to właśnie tak chyba spożytkuję resztę mojej gotówki. No i zostanie mi wtedy jeszcze jakieś 9 zł bodajże. No to może jakaś mała kola w kinie. Albo jakiś mały popcorn, zobaczymy. Dobra, właśnie sobie jadę taksóweczką. Także kolejne tutaj 23 zł mi pokazuje, że, że będę musiał zapłacić. Niestety tak wyszło, chciałem autobusem. Jadę teraz na miasto, to nie wiem ile zejdzie, z 30 minut? Kurs był dłuższy, także wyjdzie więcej niż 23 zł. Obawiam się, że może być około 26-27, ale to i tak mi jak gdyby daje bardzo dużo jeszcze do wydania. Także teraz lecę na imprezkę. Będę się bawić, tak? Będę się bawić jak królewicz za moje pieniążki. Co tak stoisz, Marta? Ale wydam właśnie 30 zł na bilet do Kina i wtedy zostanie mi 8... 82 chyba, jeśli moje obliczenia mnie nie mylą. Ale chyba tak. Chodźmy, bo już film leci. Dobra. Dobra, wychodzę z gokartów. Fajnie wydane pieniążki. Wydaje mi się, że taka rozrywka jest najlepsza, jaką się da eee, wyobrazić z tego względu, że adrenalinka jest niesamowita. Można się pościgać, wyżyć trochę. No i jadę na spotkanie z moją przyjaciółką, na które byłam już umówiona jakieś 3 dni temu. I co jest śmieszne, kończy mi się hajs. Dzisiaj wydałam i w ogóle nie przewidziałam, że jeszcze kominiarki do tych e, gokartów będą droższe. Więc wydałam w sumie na gokarty 55 zł. No a wcześniej jeszcze na obiad 40 i na kaśki jeszcze, więc już powoli mi się hajs kończy. Zostało mi chyba jeszcze około 10 zł do wykorzystania. Więc chyba muszę oznajmić e, mojej przyjaciółce z Dzisce, że no musi mi teraz pożyczyć pieniążki. <śmiech> Właśnie dojechałam na miejsce, gdzie spotykam się z moją przyjaciółką i ona jeszcze nie wie, że mam dzisiaj taki challenge, w którym wydałam już wszystkie pieniądze możliwe. Zostało mi szczerze mówiąc wam 10 złotych, ale Karol mi zaproponował, że pójdziemy do kina. Jest challenge, Karol dzisiaj nagrywa challenge, w którym mamy do wybania, wydania tylko pieniądze, w których zdrapiamy w zdrapkach. O, i teraz, słuchaj, zdrapałam 140 zł i jest to rekord rekordów najwięcej. Czyli tyle wydamy te, czyli teraz tyle masz do wydania, tak? No właśnie, nie. Czyli nie wydałam. Jeszcze wszystko wydałam. I najgorsze jest to, że zostało mi 10 zł i muszę to wydać albo teraz, albo... Nie, spoko. Musisz mnie wspomóc. Dobrze, to wspomogę, nie ma problemu. <grym> Bo tak, to nie napija się grzańca, a poproszę o skranu. 
Ale jest akcja, słuchajcie, ale jest akcja. Otóż Vera poszła do swojej przyjaciółki, gdzie napiła się winka i nie może wrócić autem. I ta jej przyjaciółka zamawia mi Ubera, który już właśnie chyba jest pod domem. I ja jadę do nich, wziąć Very auto i, za i przejechać się z nią do kina. Nie jest za łatwo, bo Zisa też płaciła za kolację, co zapomniałam wam wspomnieć, ale Zisa też płaciła za kolację, bo zadaliśmy e, pizzę i też nawiłyśmy się winka. No i więc dzięki Zisa. Nie ma problemu. No. Do usług. Teraz czekamy na, na chłopa, aż przyjedzie tutaj i... Ja ci będę kina. Ten gentleman ucieka właśnie na urodziny. Ja uciekam na urodziny, a zostało mi dokładnie 5,35. Szkoda, żeby to się zmarnowało, więc swoje 5,35. Czekaj, dokładnie. <laughs> okay. Czyli mój budżet zwiększa się z 32 zł na 37 zł. Ile? 30 groszy? Zwiększa się o 5,35. Tak. Do tobie krzywo, dziękuję za podwózkę. <laughs> Niestety krzywo mnie musiał podnieść, bo mnie nie było stać na uberka. O. Bo miałem za mało budżetu, więc... Faktycznie, no. <laughs> zapłaciłem mu... Za podwózkę, tak. I aktualizacja. Tytułem, nie udało nam się wejść do kina, bo tak. Weronika nie ma podbitej legitymacji szkolnej, czyli studenckiej. I bilet był za drogi, więc nam nie starczy. Próbowałem przekonać panią, przecież może pani nam sprzedać. No ona naprawdę studiuje, ale się nie udało. No więc uznaliśmy, nie, poddamy się. Zrobimy sobie kino domowe, więc kupujemy teraz rzeczy i wilicami co do grozia. Co do grosza. I teraz tak, chipsy są za 3 złote, popcorny za 2, czyli mamy łącznie yy, 6. Znaczy, trzy popcorny, czyli 6 plus e, chipsy, czyli 9,50, bo one 3,50 no kosztują. Kola kosztuje 3,20, czyli mamy 12, 13 zł. Tak, 7 zł do wydania. Które jesteśmy w domu, mamy cały prowiant, będziemy rozkładać sobie tutaj tv można by powiedzieć, właściwie to laptopa, i żryć i oglądać. Wydaliśmy 18,50, a mieliśmy 20,50 no. plus 10, 2,06, czyli złoty. Złotówka i trzy grosze została nam na głowę. Jest 22 i to jest nasz wynik. Raczej już nic się w tej materii nie zmieni. No ale słuchajcie, mam jeszcze do wydania. Zapnij pasy! O! Zapnij pasy! Dobrze, dobrze, już zapinam. Jest. Generalnie mam do wydania jeszcze 9 zł, słuchajcie, ale ten film zaskoczył nas na tyle, Jesteśmy że ja. Ja nie mam ochoty ich wydawać, naprawdę. Dobra, przyjaciele moi kochani, przedostatnia aktualizacja. Przyjechałem sobie do galerii, żeby wydać moje wydrapane pieniądze i kupiłem sobie. Proszę ja was. Makaronik. Makaronik i soczek pomarańczowy, na który, za który zapłaciłem 28,90, a więc zostało mi jeszcze całe 10 zł, które wydam na picie. Żyłem dzisiaj jak królewicz, 77 zł do wydania. Pojadłem, popiłem, auto zatankowałem, nawet umyłem, także wszystko jest, wszystko jest cudownie. No ja już skończyłem posiedzenie. No dobrze, ile wydaliście? Kasia, ile wydałaś? Zupełnie nic. Czyli masz jesteś złotówkę na plus. Nie, ma 100% kasy. Chciałam coś kupić na internecie, ale wychodziło mi złoty 15, złoty 8. Wyraszaj ty. No ja wszystko. wszystko. Ja <laughs> wszystko. A Kasia nie dała mi na sok do piwa, no i dlatego teraz została złotówką, a tak miała być zero. Vera, ty ile wydałaś? Ile nam zostało? Bo nam tyle samo zostało. Ja wydałam 138 coś. Jaka ja zaspała? Przespała cały film Werka ogólnie, który oglądaliśmy teraz? Znaczy ja, połowę. Ja, 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 jest tak nudny, że ja się nie dziwię. No, Vera, bardzo dobrze złoś. Ile, za, ile zostało? Tam zostało złoty... Złoty coś. Złoty 3 czy 2 złote 3 no. grosze? Jakoś tak, złoty 3 albo 2 złote 3 grosze. A ty, panes? Mi zostało 13 zł 98 groszy. Serio? No. no. Słabiutko. Chcieliście, żebym wydał wszystko? No A wiecie co mi się... Y, ja sobie uświadomiłem, że ja naprawdę rzadko kiedy wydaję aż tak dużo pieniędzy. Mi zostało 82 grosze. A mi teoretycznie zostało 3,80, a praktycznie wydałem wszystko. A wiecie dlaczego? Nie wiem. Bo Mike za podwózkę dał mi darowiznę w wysokości 5 zł i 30 zł. A właśnie Mike'a nie ma, bo jest na imprezie. No to ciekawe tak. co u niego. W każdym razie, moi drodzy, subskrybujcie kanał, jak chcecie więcej takich odcinków, gdzie całą ekipą coś robimy. One są zawsze ciekawe, bo dużo się dzieje. I zostawiajcie też łapy w górę. Widzimy się jutro. Trzymajcie się na raz. Eluba.